El hombre que agredió a su padre frente a una ferretería en Las Piedras, cuyos hechos consternaron al país en diciembre del año pasado, se declaró culpable hoy previo al inicio del juicio en su contra. En directo desde el tribunal de Humacao, José Esteves con los detalles. Cuéntanos, José. Ivonne, Emanuel Aponte Colón se declaró culpable hace unos minutos por un delito de tentativa de agresión agravada grave. Esto luego de una negociación entre su abogado y el Ministerio Público para que se le reclasificara el delito original que se le había imputado, que era de maltrato a una persona de edad avanzada. Esto lo exponía a una sentencia de hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, mediante este preacuerdo será sentenciado a cumplir cuatro años y seis meses que con las bonificaciones en el sistema de corrección pudiera eh, reducirse a un 50, a un 60% de esa sentencia. En el día de hoy, en la, en la vista, no estuvo presente la víctima, su padre, Rafael Aponte López, la vez pasada cuando lo entrevistamos, el sexagenario nos había indicado que él no tenía idea de por qué su hijo había procedido de esa manera, de propinarle ese golpe y luego eh, lanzarlo en la parte de atrás de la camioneta. Hoy, sin embargo, doña Miriam Colón, que es la madre de, del, del imputado, del, del, hoy, del ahora convicto, señaló que esa agresión se debió a que eh, la víctima llevaba un patrón de maltrato y de insultos hacia su persona y fueron unos insultos que eh, alegadamente don Rafael eh, realizó eso, ese día hacia ella lo que eh, provocó esta ira de su hijo. Vamos a escuchar primero lo que tuvo que decir doña Miriam y luego la reacción a esas expresiones por parte del fiscal de distrito de Humacao, Yamil Juarbe. Lo importante es que tu madre es una negra sucia. Ahí fue, eso colmó la, la paciencia de Manuel. Eso fue, eso fue lo, lo que lo, lo sacó, lo, el detonante, el que lo sacó de su sitio. Entonces, pues ahí, él, imagínense, es su mamá. Él sabe el valor de su madre. Entonces, lo que me duele es que lo hizo por mí, por defender mi honor, por mi honra. No fue por materiales ni nada que la discusión, la discusión fue por mí, porque su papá se llenaba la boca sucia con mi nombre. Llevamos 30 años divorciados y todavía él me sigue mencionando para hacerme daño. Venir ahora a explicarlo de esta manera es tratar de buscar eh, quizás la pena. Eh, y si eso hubiera sido correcto, pues mire, para eso está el proceso, un juicio por jurado, eh, credibilidad. Eh, no es hacer alegación para después venir a darle explicaciones a la prensa. Eh, no, eso eso no, no me parece lo correcto. Bueno, el fiscal Juarbe también indicó que hasta donde ellos tienen conocimiento de la investigación que ha realizado, eh, la situación entre padre e hijo, e hijo surge por lo que el hijo le estaba cobrando al padre por un baño que le estaba eh, arreglando, preparando en su residencia. Dice también el fiscal que este hombre tenía expediente criminal previo, tenía un caso de ley de armas por el que fue sentenciado a cumplir dos años de cárcel en el 2017. También tenía un caso de violencia doméstica. Ese caso, sin embargo, no prosperó porque la víctima no quiso seguir adelante con el proceso. Para Telenoticias, desde el Centro Judicial de Humacao, les informó José Esteves.